Hello everyone. Welcome back to another video of my chemistry channel. I hope all are fine. In the previous video, we discussed the properties of colloid. Properties of colloid in the last point is the electrical properties of colloid. Well, electrical properties of colloid are the particles of colloid are electrically charged and they carry either positive or negative. Ille, kanya video le amal parangye thunai thuno. Electrical properties parangye po. The particle in the colloid system are electrically charged. They carry either positive or negative in the parangye. Positively charged the solino. Negatively charged the solino. Example of Kerimala, Kanyamasi Parnirino. Ele, Adabola than a very good term of Parnirino. In the Idenum, electrophoresis in Ele, in the electrophoresis of Arnipa Parnir, another clouded particle in a movement. Engineer under the influence of electric field. Electric field apply in a clouded particle. In the end of the Parnir, the movement is not a tunum and okay, I'm a very glassy discussed it. In the number of Parayambo, another, other than a related to love to term on a in the coagulation or in the flocculation. Coagulation or flocculation in the term on in the coagulation. Serio topic and I'm going to detail at the discuss here in the coagulation of an about a definition good is it to love. The process of setting of colloidal particle is called coagulation or coagulation or precipitation. Like in flocculation in the environment. In the environment, the process of setting of colloidal particle. Colloidal particle in the environment is set to the environment. That is the environment of colloidal particle. And the iron of the canyon last little paranino charged on electrically the particles in the colloidal are electrically charged, they may be either positive and negative in the paranino. Above the colloidal particle free of charge, and the charge free, and then they you know other aggregated to form a bigger particle and form a precipitate in that to form. But precipitate form chain. A process in a animal in the bed are you put another coagulation, particle set to say in the process in a animal in the very coagulation. And again, example of it. milk, milk colloid on the name Kelly Laver Korea. A lay about milk lake. Lemon no cup. In the other, the coagulation of lyophobic solid. I'm the type of solid of the canyon last in the video. The parameter in the name of 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 and then by electrophoresis. Electrophoresis is not the coagulation. And the electrophoresis is not the point. And the electrophoresis is not the point. And the electrophoresis is not the When electricity is passed through the colloidal particle, it moves towards the oppositely charged electrode. Electricity passes the colloidal particle. It moves towards the Oppositely charged electrode. 
ഇവിടെ കബൂ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ആൻഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് എന്താവണം പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് കൊയാർലേഷൻ നടത്തുന്ന നടത്തുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ബൈ മിക്സിങ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ് ഡി സോള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ് ആകുമ്പോഴാണ് കൊയാർലേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കടോ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഉള്ള സോളുകൾ തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താവും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഉള്ള സോളുകൾ മിക്സ് ചെയ്താൽ ഇക്കുമ്പോൾ ആ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുകൾ തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ചാർജ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്തിനല്ലേ കൊയാബുലേഷൻ അല്ല തേർഡ് മെത്തേഡ് ബൈ ബോയിലിങ് ബോയിൽ ചെയ്താൽ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചാർജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും പൊല്യൂഷൻ നടന്നിട്ട് ചാർജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ചാർജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് കൊയാബുലേഷൻ അല്ല എന്താണ് ബൈ ബോയിലിങ് നാലാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ബൈ പെർസിസ്റ്റൻറ് ഡയാലിസിസ് ബൈ പെർസിസ്റ്റൻറ് ഡയാലിസിസ് ഡയാലിസിസ് നടത്തിയ ഡയാലിസിസ് എന്നുള്ള ടേം ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടേമാണ് ഡയാലിസിസ് നടത്തിയാൽ പ്രൊലോങ്ഡ് ഡയാലിസിസ് ദ ഇലക്ട്രോണായി പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സോളാർ റിമോഡ് ഡയാലിസിസ് നടത്തുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ദ ഇലക്ട്രോണായി പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സോളാർ റിമോഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൾമോസ്റ്റ് completely and the colloid become unstable and ultimately it will be precipitated and now no other ultimately and then you know coagulate it chain in the night of the dialysis and at the moment dialysis and at the moment the summer you know and prolonged the dialysis the electrolyte present in the um, soul a solid present at the electrolyte in the one no removed almost completely അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കൊയാബുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബൈ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്താലോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കൊയാബുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് കൊളോഡൽ പാർട്ടിക്കുലർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ഓൺ ആഡിങ് സഫിഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് the charge on the colloidal particle is neutralized colloidal particle in the charge neutralize you know in any by ions of the electrolyte having opposite charge I electrolyte in the ion opposite charge like in a colloidal particle in the charge in a in the you know neutralize you know people for example അതായത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോ ഒരു നെഗറ്റീവ് അയന് എന്തിന് കൊയാഗുലേഷന് കാരണമാകുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലുള്ള നെഗറ്റീവ് അയന് കോസസ് ദ കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഡിസോൾ ഇനിയോ നെഗറ്റീവ് അയനിന് പകരം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെ പോസിറ്റീവ് അയന് കോസ് ദ കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഡിസോൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഡിസോൾ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഡിസോൾ ഉണ്ടല്ലോ പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ വരാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സോളിന് കൊയാഗുലേഷന് നെഗറ്റീവ് ആയ കാരണമാകുന്നു ഏ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് സോളിന്റെ കൊയാഗുലേഷന് പോസിറ്റീവ് ആയ കാരണമാകുന്നു അപ്പോ അതിന്റെ ഫലം അതാണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കൊയാഗുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ബൈ ആഡിങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സഫിഷ്യന്റ് എമൗണ്ട് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോഡൽ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കൊയാഗുലേഷൻ നടക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് ആ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ കൊയാഗുലേഷൻ ബിഹേവിയർ ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ഒരു റൂളാണ് എന്താ റൂള് ഹാർഡി സ്കൾസ് റൂൾ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സാമിന് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാർഡി സ്കൾസ് റൂൾ ഞാൻ ഈ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ആ പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പോയിന്റ് ആക്കി തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എക്സാമിന് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് കാണാറ് നന്നായി പഠിക്കുക ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ
കാരണമാകുന്നു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സോളിന്റെ കൊയാബുലേഷന് പോസിറ്റീവായി ഹോസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോളൈറ്റില് അല്ലെ അതായത് അത് ഏത് റൂളിന്റെ ബേസിസിലാ പറയുന്നത് ആ റൂളിന്റെ പേരാണ് ഹാഡീസ് കൾസ് റൂൾ എന്താ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദ ഐ ഹാവിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ടു ദി സോൾട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ കോസ് കൊയാബുലേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിലുള്ള അയൻ എങ്ങനെയാവണം ദ അയൻ ഹാവിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ടു ദ സോൾട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ സോൾട്ട് പാർട്ടിക്കിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അയന് അതായത് നെഗറ്റീവിന് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അയൻ എന്നിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് കൊയാബുലേഷന് കാരണം അതാണ് ഹാർഡി സ്കൾസ് റൂൾ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഹാർഡി സ്കൾസ് റൂൾ ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ട ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് എന്താണ് ദ അയൻസ് ഹാവിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ദ അയൻസ് ഹാവിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ടു സോൾട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ കോസ് കൊയാബുലേഷൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താണ് അതിന്റെ പവർ ഓരോ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന് ഓരോ കൊയാബുലേറ്റിംഗ് പവർ ആയിരിക്കും ദ കൊയാബുലേറ്റിംഗ് പവർ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന്റെ കൊയാബുലേറ്റിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ബാലൻസി ഓഫ് അയൻ കാര്യം ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് അയനിന്റെ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന അയനിന്റെ ബാലൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് അതിന്റെ കൊയാബുലേറ്റിംഗ് പവർ ബാലൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് അയൻ മോർ ഇസ് ദ കൊയാബുലേറ്റിംഗ് പവർ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ദ അയൻസ് ക്യാരി ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജിന്റെ ബാലൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടുന്നു കൊയാബുലേറ്റിംഗ് പവർ കൂടുന്നു ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഹാർഡി സ്കൾസ് റൂൾ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടല്ലേ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോയിന്റ്സ് പറയുകയാണ് എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ ഐ ഐ ഹാവിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് കോസ് ചാർജ് ടു സോൾ പാർട്ടിക്കിൾ കോസ് കൊയാബുലേഷൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അതിന്റെ പവർ എന്തിന്റെ പവർ കൊയാബുലേറ്റിംഗ് പവർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളായിട്ട് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് ഓഫ് ഐ ഹാരിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ഐ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയനിന്റെ ബാലൻസിന് ബാലൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊയാബുലേറ്റിംഗ് പവർ കൂടുന്നു അതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ദ കൊയാബുലേഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് സോൾഡ് നെഗറ്റീവ് സോളിന്റെ കൊയാബുലേഷന് ആരാണ് കാരണമാകുന്നത് നെഗറ്റീവ് സോളിന്റെ കൊയാബുലേഷന് പോസിറ്റീവ് അയനാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ പവർ കൊയാബുലേറ്റിംഗ് പവർ എന്തിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നു പറഞ്ഞു ബാലൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ആരാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊയാബുലേറ്റിംഗ് പവർ ഈസ് ഇൻ ദ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൊയാബുലേറ്റിംഗ് പവർ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പിന്നെ എം ജി ടു പ്ലസ് പിന്നെ എൻ എ പ്ലസ് എന്തിനനുസരിച്ച് അത് പവർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബാലൻസ് ഓഫ് ദി അയൻസ് കാരി ചാർജ് ഇനിയോ ദ കൊയാബുലേഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് സോള് പോസിറ്റീവ് സോളിന്റെ കൊയാബുലേഷന് കാരണമാകുന്നത് ആരാണ് നെഗറ്റീവ് അയനാണ് അല്ലെ അതിന്റെ ഓർഡർ ആണ് ആദ്യം പി ഓ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ദെൻ എസ് ഓ ഫോർ ടു മൈനസ് ദെൻ സി എൽ മൈനസ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഹാർഡി സ്കൾസ് റൂൾ നന്നായി ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കും അതോ നന്നായ പോയിന്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരുടെ കൊയാബുലേഷനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ലയോഫോബിക്കിന്റെ കൊയാബുലേഷനാണ് അല്ലെ ലയോഫിലിക്കിന്റെ കൊയാബുലേഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് കൊയാബുലേഷൻ ഓഫ് ലയോഫിലിക് സോള് ലയോഫിലിക് സോള് ലയോഫോബിക്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ അതിന്റെ കൊയാബുലേഷൻ ലയോഫിലിക് സോൾ ആർ കൊയാബുലേറ്റഡ് ഒന്നുകിൽ ഐദർ ബൈ ദി അഡീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഓർ ബൈ അഡീഷൻ ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ സോൾവെന്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ അതിന്റെ കൊയാബുലേഷൻ നടത്താനുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഒന്ന് അഡീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഓർ ബൈ ദി അഡീഷൻ ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ സോൾവെന്റ് അതായത് വെൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വെൻ ആൽക്കഹോൾ ഓർ അസറ്റോണീസ് ഹാഡഡ് ടു ഹൈഡ്രോഫിലിക് സോള് ആൽക്കഹോൾ അസറ്റോൺ ഒരു ഹൈഡ്രോഫിലിക് സോളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാ അതിലുള്ള
ആൽക്കഹോളോ അല്ലെങ്കിൽ എസെറ്റോണോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഗെറ്റ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്താവുന്നു ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെരി സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് വെൻ ആൻഡ് ഹെൻസ് വെരി സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ക്യാൻ കോസ് കൊയാബുലേഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് ലയോഫിലിക് സോണിന്റെ കൊയാബുലേഷൻ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സ്യൂട്ടബിൾ സോൾവെന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂട്ടബിൾ സോൾവൻ ആ സ്യൂട്ടബിൾ സോൾവെന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആൽക്കഹോളോ അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റോണോ ഒരു ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിന് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് വെരി സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്തിന് കാരണമാകുന്നു കൊയാബുലേഷന് കാരണമാകുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് കൊയാബുലേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കില് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലയോഫിലിക്കും ലയോഫോബിക്കും പഠിച്ചപ്പോൾ ലയോഫിലിക് ആണ് എന്ത് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ലയോഫോബിക് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലയോഫിലിക് സ്റ്റേബിൾ ആവാനുള്ള കാരണം ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റെൻസീവ് സോൾവേഷൻ ഈ ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡിനെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യണം എന്താ പറഞ്ഞത് ദ അൺസ്റ്റേബിൾ ലയോഫിലിക് അൺസ്റ്റേബിൾ ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് സ്റ്റേബിൾ ബൈ ആഡിങ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ലയോഫിലിക് സോൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയ ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡിനെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ആരാഡ് ചെയ്യുന്നു ലയോഫിലിക് ലയോഫിലിക് സ്റ്റോബ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ദ ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഈ പർപ്പസിന് സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡിനെയാണ് ഏത് ടൈമിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയണോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയ ലയോഫോബിക്കിനെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് ആര് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ലയോഫിലിക്കിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ദ ലയോഫിലിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഫോർ എ ലയർ Around the lyophobic particle. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലയോഫോബിക്കിലേക്ക് ലയോഫിലിക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലയോഫിലിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഫോം എ ലെയർ അറൗണ്ട് ദി ലയോഫോബിക് ലയോഫോബിക്കിന് ചുറ്റും ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദസ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ലൈറ്റ് ഫ്രം ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അത് എന്തെന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് ഈ ലയോഫോബിക്കിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഏതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ് എന്നുള്ള ടേമിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോ എന്താണ് കൊയാഗുലേഷൻ കൊയാഗുലേഷന്റെ കാരണങ്ങൾ പഠിച്ചു അതിന്റെ ബേസിസിൽ ഒരു റൂള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഡീസ് കൾസ് റൂള് പഠിച്ചു ദെൻ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതോടുകൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ചെറിയ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൂടിയുണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് തരാം വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയില് പറയാം അതൊരു ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് അതായത് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കൊളോയിഡിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്